ah apa-apa ini cuma sedikit kok cuma seribu dua ribu tiga ribu empat ribu gitu kan ah ini juga yang lain sama begini nah ini yang kadang-kadang uh, kita merasa bahwa sebenarnya kita sudah melakukan fraud tapi kita nggak merasa nggak sadar atau bahkan kita membuat istilahnya permisi ini ya ini juga termasuk yang mendorong adanya fraud itu karena kita pertama pengen yang lebih banyak lagi selalu merasa kurang gitu kan sehingga uh, fraud pun bisa terjadi karena hal-hal ini Jalan-jalan ke kota Banjar, di sana membeli soto. Hai sobat, apa kabar? Salam budaya, salam sadar resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kanwil 11 Semarang episode 4 kali ini. Saya Andy akan membersamai episode kali ini. Podcast ini diharapkan menjadi salah satu media edukasi dalam menumbuhkan budaya sadar resiko serta budaya anti fraud bagi seluruh insan pegadaian. Tema kali ini yaitu anatomi pelaku fraud di mana maksud dari tema tersebut adalah bagaimana kita memahami karakteristik dan ciri-ciri para pelaku fraud. Setelah kita melakukan pemahaman tersebut, kita sebagai insan pegadaian diharapkan bersama-sama memastikan tidak ada kejadian fraud di lingkungan perusahaan kita karena fraud merupakan salah satu tindakan yang harus kita ganyang. Baik, pada episode kali ini telah hadir tamu spesial kita Kepala Departemen Manajemen Risiko Kanwis Semarang, Bapak Camiludin Amron. Selamat datang, Pak. Selamat, terima kasih. Sehat ya, Pak? Oke, okay. terima kasih. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak. Ini untuk pertanyaan yang pertama, Pak. Yang ringan dulu ya, Pak. Oke. Okay. Mungkin bisa diceritakan, Pak, perjalanan karir Bapak selama di pegadian. Uh, bagaimana sih, Pak, supaya karir kita ini tuh lancar, Pak? Oke, okay, Mas Edi. Terima kasih, Mas Edi. Sehat ya, Mas Edi ya? Alhamdulillah, Pak. Oke. Okay. Jadi... Saya itu masuk pegadaian tahun 92. 92. Tahun 92. 30 tahun berarti. Sudah sampai sekarang berarti 30 tahun 30 ya. Tahun, 30, 30 tahun. Senior sekali. Masuk lulus SMA. SMA. Nah, itu ya. Lulus oke okay. SMA langsung. Nah, 30 tahun ya, Pak. <laughs> nah, sampai sampai tahun 2017 karir saya banyak di cabang. Banyak di cabang, kemudian uh, 2017 sampai sekarang ini di Kanwil pernah mengalami tugas di luar Jawa yang pertama di Kalimantan Barat persisnya di Pontianak yang kedua di Kanwil Manado Wah, jauh-jauh ya, Pak. lumayan jauh-jauh <laughs> tapi bicara mutasi ke luar Jawa ini sebenarnya kalau menurut saya satu pengalaman yang indah gitu kan jadi banyak hal-hal baru yang saya saya temui di sana. Kemudian kalau yang saya dapat adalah begini, yang saya dapat view dari mutasinya keluar Jawa itu. Dulu waktu saya masih pegawai itu mau dipindah dari daerah yang ya di Jogja itu tempat rumah saya, kemudian dipindah satu jam dari dari Jogja. Itu rasanya berat sekali itu. Nah, ketika saya pindah keluar saya waktu tepatnya di Kalimantan Barat kemudian setelah itu uh, kita melihat teman-teman di sana ternyata lebih banyak yang lebih tidak enak lagi ketika dimutasi kemudian saya balik ke Jawa lagi setelah sejak saat itu saya merasa lebih apa ya enteng gitu pindah-pindah ke tempat yang jauh itu saya merasa jauh lebih ringan itu sih kalau kalau bicara tentang yang nah, biasa pengalaman ya, ya di luar Jawa itu menjadi apa inspirasi buat saya bahwa saya di Jawa seharusnya pindah itu kemana-mana jauh lebih enak gitu kan nah kemudian Alhamdulillah karir secara karir juga uh, cukup lancar sampai saat, sampai saat ini dan uh, tidak pernah ada tikir ke saya <tuh> gitu kan kalau lebih banget gitu kan <tuh> clear lancar gitu kan nah apa yang saya lakukan sehingga saya bisa sampai saat ini saya bisa benar lancar selamat sampai di sini kan mudah-mudahan sampai pensiun saya uh, clear selamat ya. sehat tenang ya, gitu Pak. kan tenang <laughs> gitu nah ini yang pertama memang pesan dari orang saya sih ya gitu ya jadi saya pesankan bahwa ketika kamu bekerja maka yang harus dipegang adalah integritas jujur gitu kan integritas itu harus kamu pegang dan alhamdulillah saya sampai saat ini bisa mempertahankan integritas saya, jujuran saya, sehingga uh, saya juga sampai saat ini perlu dibilang ya 
selamat sehat sentosa gitu kan nah yang berikutnya adalah uh, fokus pada pekerjaan sehingga saya uh, istilahnya ujang untuk mencapai saya minta untuk mencapai untuk target target gitu. juga kalau bicara target memang kita di kerja di mana mana itu target selalu ada toh target selalu ada dan itu tidak menjadi beban buat saya bahkan target itu menjadi satu motivasi saya itu kan menjadi motivasi saya atas target itu sehingga ketika mungkin dalam mencapai target itu saya mau apa istilah ada kendala-kendala gitu mungkin terkait saya belum punya kemampuan terhadap sesuatu hal maka itu menjadi semangat saya untuk terus belajar gitu motivasi, jadi saya ya. motivasi saya menjadi terus saya harus belajar untuk bisa uh, mengerti sesuatu sehingga target saya bisa terlampaui itu jadi saya harus untuk terus semangat belajar saya rasa itu sih kalau menurut saya yang yang mungkin uh, saya jalani selama ini jadi kuncinya kuncinya dalam bekerja itu integritas hmm. fokus ya pak ya jika uh, pemirsa ini berkarirnya Pak Amron sudah 30 tahun dan kuncinya itu integritas dan fokus dalam bekerja baik Pak untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya. nah, ini mulai agak berat sih pertanyaan oke okay. <laughs> ini nih, berat ini pendapat, okay, okay. Yeah. pendapat Bapak tentang adanya kasus fraud yang terjadi di lingkungan perusahaan kita itu seperti apa Pak oke okay, gini oke okay, kita mulai dari uh, fraud itu sebenarnya kan satu kesalahan ya tapi cara kesalahan ini sebenarnya atau kesalahan atau bahasa Inggrisnya nih error gitu ya error kesalahan kesalahan itu kan ada dua macam yang sifatnya satu adalah tidak disengaja kemudian yang satu lagi adalah disengaja nah fraud ini adalah memang kesalahan yang sifatnya adalah disengaja gitu kan sengaja melakukan kesalahan eh, biasanya untuk memperkaya diri untuk kepentingan diri bisa saja nanti kelompok atau yang lainnya gitu kan itu yang biasanya uh, yang uh, fraud itu seperti itu tetapi fraud ini uh, ada yang mendorong atau ada ya pendorong faktor-faktor pendorong seseorang itu kenapa melakukan fraud gitu kan atau melakukan kecurangan yang pertama itu adanya tekanan ekonomi gitu kan nah tekanan ekonomi ini memang uh, apa ya cukup berperan penting artinya begini di zaman yang sekarang ini kalau kita melihat sekarang ini orang kecenderungannya uh, punya apa ya kayak, kayak konsumtif gitu kan dengan segala kemudahan transaksi gitu kan Uh, sekarang punya aplikasi banyak gitu kan Saya sehingga lihat, <laughs> mau, <laughs> mau beli apa tinggal pencet di HP yeah. begitu kan nah ini mendorong orang itu untuk uh, konsumtif Konsum. akhirnya besar pasar daripada tiang yeah. gitu kan cicilannya ah, utangnya banyak gitu kan kemudian nih pengennya belanja apa-apa saja gitu kan pengen orang lain punya ini kita pengen begini beli mudah dengan tinggal pencet-pencet nah itu kan sekarang apalagi banyak penawaran kredit-kredit cepat dan murah yang itu tadi di aplikasi nah akhirnya itu kita kan terus punya besar apa ya punya apa namanya dorongan Betul. karena kita uangnya menipis wah, untuk membayar utang-utang kita nah itu ada dorongan untuk melakukan fraud untuk bayar-bayar utang ini terkait dengan uh, adanya tekanan ekonomi. Yang kedua adalah adanya kesempatan. Nah, kesempatan ini yang yang juga cukup kuat dorongan dari kesempatan ini pertama begini. Orang itu sebelumnya bekerja bagus, gitu kan? Orang bekerja sudah bagus, SOP dijalankan, gitu kan istilahnya begitu. Tetapi karena apa pengendalinya itu lemah, gitu kan? Pengawasannya lemah kemudian muncullah kesempatan-kesempatan nah ini kadang-kadang menjadi godaan gitu kan kalau kita nggak tahan godaan itu menjadi dorongan kita untuk melakukan fraud karena adanya tadinya sih kita nggak punya niat nggak punya apa-apa gitu nggak punya niat tapi karena adanya kesempatan adanya peluang jadi barang itu begitu kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi artinya begini 
sering kita ini melakukan sesuatu atau katakanlah seorang itu melakukan sesuatu fraud tapi merasa itu sesuatu yang wajar gitu kan sesuatu yang biasa-biasa saja itu merasanya biasa bahkan kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa ini sebenarnya adalah fraud itu apalah sebenarnya ini pelanggaran Ya, ah, itu karena terbiasa, mungkin kecil-kecil atau mungkin ini terjadi di pada semua orang gitu. Karena kita kita menjadi ah apa-apa ini. Nyepelain cuma ya, sedikit kok. <laughs> cuma 1000, 2000, 3000, 4000 ya. gitu kan. Ah, ini juga yang lain sama begini. Nah, ini yang kadang-kadang uh, kita merasa bahwa sebenarnya kita sudah melakukan fraud, tapi kita enggak merasa enggak sadar atau bahkan kita membuat misalnya permisif nih. Ah, enggak apa-apa ini, ini juga cuma kecil-kecil saja gitu kan. Ya. Ada kata cuma-cuma cuma, 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 <laughs> ya, ya. Itulah. Akhirnya, Akhirnya ya. Ya. Nah, dia dibuat kayak apa-apa gitu. Apapun tapi kalau terkait yang tiga hal tadi sebenarnya juga kita kembalikan lagi ke individu. Jadi begini maksud saya. Setiap manusia ini kadang-kadang atau bukan kadang-kadang sih kalau bahasanya. Setiap manusia ini kan punya ada sifat yang buruk yang kalau boleh kita sebut ini punya sifat tamak gitu kan punya sifat tamak manusia ini ketika kita mempunyai uang banyak punya harta banyak gitu kan rasanya masih kurang terus itu kan nah ini sifat tamak ini seperti ini sudah punya uang banyak apapun sudah tercukupi tapi rasa-rasanya kurang masih kurang masih kurang jadi Ya ini juga termasuk yang mendorong adanya fraud itu karena kita pertama pengen yang lebih banyak lagi selalu merasa kurang gitu kan sehingga uh, fraud pun bisa terjadi karena hal-hal ini kan gitu. Nah, inilah yang mungkin uh, kita lihat mengapa fraud itu bisa terjadi di 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 mana pun sih tidak ada di perusahaan kita mungkin di perusahaan lain juga sama rata-rata dorongan seperti ini. Gitu Mas ini. Sama mungkin dibanyakin rasa syukurnya ya mungkin Pak. <laughs> Baik untuk super. pertanyaan selanjutnya ya. Pak terkait dengan podcast kali ini. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Baik Pak, menurut Bapak sejauh mana sih Pak pengaruh karakter seseorang dalam memunculkan atau meminimalisir perbuatan fraud Pak? Ya ini kalau bicara tentang karakter gitu kan. Karakter ini dimulai dari atau dibangun dari sejak kecilan. Jadi dimulai dari keluarga, sejak kecil, sekolah, gitu kan? Itu dibangun karakter. Jadi tidak bisa datang karakter tiba-tiba menjadi seorang karakter yang ya, memang itu perlu dibangun, gitu kan? Dan untuk menjadi seorang yang yang punya karakter bagus punya ini memang dimulai dari keluarga, jadi pelatihan dari dididik dari kecil gitu kan. Menurut saya begitu. Kemudian begini, uh, ketika kita sudah bekerja saat ini gitu kan, sudah bekerja saat ini peran keluarga itu pun masih tetap penting. Gitu kan? Kita sudah bekerja, sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak gitu kan Peran keluarga masih penting, sangat penting untuk uh, istilahnya menghindari adanya fraud itu ya Jadi terutama istri gitu kan Keluarga, istri itu saya katakan menjadi benteng yang pertama Kita itu tidak melakukan fraud gitu kan Jadi mungkin ya kalau begitu bukan istri lah suami oh. termasuk begitu kan ini kalau kebetulan saya laki-laki yeah, gitu kan kebetulan saya laki-laki <laughs> saya sebut istri yeah. tapi ya juga sama ketika istri yang bekerja maka suami itu juga menjadi benteng pertama termasuk anak juga menjadi benteng pertama kita tidak melakukan satu fraud yeah. gitu kan yang pertama adalah istri suami itu uh, juga melihat satu tanda-tanda ke suami maksud saya begini ketika suami pulang membawa uang banyak tiap hari bawa uang banyak sementara pekerjaannya ya seperti itu gajinya seberapa gitu kan kemudian beli motor yang bagus-bagus itu kan enggak sesuai dengan penghasilan istri kan tahu suami tahu berapa gajinya begitu kan kemudian uh, mungkin tidak pinjam tiba-tiba sudah punya uang banyak nah itu istri atau suami harus 
menanyakan hal itu gitu kan menanyakan hal itu dapat dari mana gitu kan uang itu kan dapat dari mana itu ya saya ini kan salah satunya yang bisa menjadi yang nanti kemudian ketika menyatakan bahwa dia dapat dari yang tidak benar nah istri itu mengingatkan gitu kan yang berikutnya begini ketika kita mempunyai istri punya anak itu kan mendorong juga kita jangan sampai kita melakukan sesuatu melakukan fraud akhirnya kita menyesarakan anak istri gitu kan fraud kita lakukan kita masuk penjara anak istri dapat malunya ya, udah dapat pertama malu dapat <laughs> pasti dari tetangga kanan kiri temen udah malu itu sudah diomongin banyak orang sekampung gitu kan nah kemudian anak istri lebih sesar lagi biasanya sudah dapat gaji dari suaminya atau dari istri nah sekarang sudah nggak dapat itu kan dia mereka cari sendiri sekarang gitu kan nah itu yang berat juga istrinya suami keluarga itu kan itu yang yang uh, bisa menjadi faktor yang kita bisa uh, mengendalikan kita tidak melakukan fraud gitu kan nah berikutnya dari sisi perusahaan uh, di terutama di cabang kita harus melakukan apa namanya pengendalian gitu kan pengendalian atau pengawasan melekat gitu kan seperti itu jadi dari banyak kasus fraud kita bicara pegadaian saja deh ya bicara pegadaian banyak fraud yang di pegadaian itu dimulai dari kelemahan waskat ini kan kelemahan waskat teman jadi beberapa pemimpin cabang tidak melakukan waskat atau melakukan waskat tapi cuma sedikit-sedikit gitu kan sehingga tidak bisa melakukan deteksi dini gitu kan tidak melakukan deteksi dini akhirnya terjadi sesuatu gitu kan yang kedua sekarang ini kan kita punya aturan bahwa seseorang itu atau kelas dalam hal ini penaksir pengelola itu maksimal satu tahun untuk segera dilakukan rolling rotasi. nah rotasi ya. kan nah rotasi ini salah satu cara kita untuk uh, seseorang tidak melakukan fraud karena biasanya ketika seseorang itu bekerja di satu tempat yang lama nyaman sudah tahu seluk beluknya tahu kelemahan di mana mereka rata-rata melakukan fraud gitu kan itu nah ketika sudah lama melakukan fraud maka untuk mengantisipasi atau mengurangi adanya fraud ini rotasi itu penting untuk dilakukan rotasi jadi saat ini uh, kita sudah punya ketuaan jadi teman-teman para pincap agar melakukan uh, rotasi ya rotasi ini rotasi rotasi satu tahun sekali kan di rotasi satu tempat Kemudian dengan adanya rotasi ini pun yang sebelumnya itu kita tidak membaca, tidak bisa membaca, itu kan tidak bisa mendetek bahwa seorang-orang seseorang ini telah melakukan fraud. Maka ketika dilakukan mutasi, nah biasanya akan terbuka satu persatu. Kan gitu. Di samping kita itu melakukan apa istilahnya agar tidak terjadi fraud, dengan adanya mutasi ini maka fraud yang sudah dilakukan yang sebelumnya bisa ditutupi dengan sempurna maka ketika mutasi menjadi akan kelihatan satu persatu satu nah ya. ini fungsi salah satu fungsinya itu sehingga itu ya. uh, pengendalian ini penting untuk dilakukan sehingga fraud itu bisa di minimalisir, minimalisir gitu kan itu salah sama mas baik pak, uh, baik, pak. Uh, uh, untuk pertanyaan selanjutnya nih pak seperti apa sih pak ciri-ciri seseorang yang Uh, melakukan fraud seperti apa sih pak? Oke, okay. jadi begini ya. Yang pertama itu kalau orang kita sering melihat gaya hidup ya gitu ya. Gaya hidup gitu kan. Dorongan dorongan gaya hidup itu biasanya orang-orang seperti itu penghasilannya sedikit, gaya hidupnya tidak sesuai dengan apa gaji. gaji ya. itulah yang harus kita waspadai gitu kan kita harus mewaspadai orang-orang yang uh, seperti itu gitu kan ya lain hal kalau mungkin gaya hidup dapat warisan dari orang tua mungkin nah, miliaran udah beda, kaya, gitu kan ya udah dapat warisan <laughs> gitu kan 
Nah, lain hal atau mungkin kalau bukan dapat warisan bapaknya misalnya gubernur yeah. atau bupati ya nah, begitu kan itu kan orang kaya dari yeah. sebelum kerja gitu kan tetapi kalau untuk orang-orang yang memang penghasilannya hanya dari gaji yeah. saja maka kan bisa diukur lah gajinya berapa gitu kan kayak hidupnya seperti apa maka tuntutannya terus akan berubah terus akan naik terus sementara gaji ya, sebegitu tuntutan kayak hidup, hidup. wah sudah nggak cukup ini yeah. untuk ini ya itulah <laughs> uh, pentingnya mungkin teman-teman pemimpin cabang atau kita semua untuk tahu lah ini uh, timnya anggota yeah. timnya Betul. jadi uh, memahami profilnya gitu kan gajinya gitu kan berapa kayak hidupnya di rumah seperti apa gitu kan yeah. nah, itu penting lah itu penting untuk untuk itu rata-rata yang umumnya terjadi terkait kehidupan. Nah, eh, sekarang yang terbaru ini kan ini, yang terbaru ini, terbaru. Dan mungkin agak sulit terdeteksi. Uh, judi online gitu. Wah, itu, Pak. Beberapa kejadian fraud itu <laughs> ternyata Karena orang ini ya. uh, ikut model-model yang Atau sekarang saham ya, apa saham, saham, saham yang iya binomo iya, gitu kan, iya. yang yang artis yang terkenal ini kan legal itu ya seperti itu kan. <laughs> Ini mungkin ikuti ke tren, apa, nah itulah. Apa. Ya kadang-kadang kita ini tidak, nah ini orang berjalan apa mengikuti tren yang tidak tahu risikonya seperti apa, yeah. asal ngikut saja ternyata asal uh, ngikut tapi nggak punya uang, wah. Asal ngikut tidak punya uang, tidak punya pengetahuan lagi yeah. kan? Bahaya ini. <laughs> nah ini yang judi-judi kalau bahasa judi online Sudah atau online. atau mungkin ya kalau sekarang ini yang dulu apa binum lah ya, yeah, nah, seperti itu, itu kan. Nah itu memang trading lah Pak ya. Nah, trading yang kita sendiri nggak 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 paham betul yeah. itu salah, salah satu yang uh, harus kita pahami dari oh. tim kita sehingga kita bisa mengantisipasi lah yeah. gitu kan terhadap profil-profil orang yang seperti ini. Itu Mas Indi. Yeah. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, sebagai kepala departemen manajemen resiko atau sebagai manajemen dari kantor wilayah yeah. Pak. Mm-hmm. Tindakan apa sih Pak yang seharusnya dilakukan untuk menghilangkan kejadian fraud? Uh, atau sanksinya itu seperti apa sih Pak ini, bagi para pelaku uh, fraud ini Pak? Pertama kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya preventif nih ya. Jadi penguatan pengendalian ya, pengendalian internal ini termasuk waskat, rotasi yang itu kan setiap satu tahun sekali. Nah itu itu kita akan apa? Uh, perkuat lagi jadi pengendara internal waskatnya kita akan terus evaluasi gitu kan kemudian rotasinya itulah yang pertama preventif gitu kan yang kedua itu uh, kita akan kuatkan lagi uh, membaca data istilahnya gitu kan istilahnya kemampuan mendeteksi dengan cara membaca data gitu kan data-data yang masuk kita akan semakin pantengi lagi nih mana data-data yang sifatnya istilahnya anomali-anomali gitu kan kita akan dalami kita akan uh, explore gitu kan apakah ada apa hal-hal yang janggal ya, Pak. yang janggal-janggal itu tuh kita dalami lagi kita mungkin langsung ke outlet gitu kan seperti itulah kemudian yang berikutnya lagi adalah uh, kita akan lakukan uh, semacam sharing learning atau kegiatan sharing learning atau uh, macam refreshing ya gitu kan refreshing untuk terutama terkait dengan SOP jadi mungkin teman-teman uh, sekali waktu perlu diingatkan terkait dengan SOP, SOP. sehingga teman-teman selalu uh, bisa berjalan sesuai aturan yang sebenarnya bagaimana gitu kan kemudian uh, kita gaungkan juga budaya akhlak gitu kan sehingga uh, budaya akhlak itu sudah tertanam ke insan-insan pegadaian ini matis uh, harapannya fraud akan bisa diperkecil dan terakhir kita memiliki saluran pelaporan yang namanya WPS Whistle Blowing System yeah. ya jadi ini uh, sangat membuka peran dari insan pegadaian teman-teman baik dari yang atas sampai ke bawah untuk melakukan ya pelaporan jika ada uh, istilahnya 
uh, upaya-upaya fraud atau pelanggaran. pelanggaran ya. Kadang-kadang kalau kita mau ngomong menegur langsung atasan, pimpinan, pekewo, takut, Pak. pekewo, itu ada. Nah ini WPS ini salah satu uh, alat sehingga teman-teman untuk lebih enak untuk melaporkan melaporkan kejadian identitasnya terjamin ya pak identitasnya sangat terjamin ya. jadi itu tidak akan tidak akan diketahui siapa yang melaporkan dijamin itu sehingga aman lah baik pak uh, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir pak pesan ya. apa sih pak yang ingin disampaikan bapak terhadap seluruh insan pegadaian terkait fraud ini pak oke okay. terkait fraud ya terkait fraud cuma dua kata saja sih integritas amanah dua kata ini yang teman-teman untuk bisa jaga sehingga uh, tidak terjadi fraud dua kata saja jadi kuncinya integritas ya pak dari ya. awal tadi saya dengarkan pemaparan ya. dari pak Amran baik para pemirsa uh, dengan demikian berakhir pak ini sudah pak sudah selesai pertanyaannya pak oh. <laughs> terima kasih terima ya. kasih dan <laughs> ini maka diharapkan Uh, para insan pegadaian dapat mengimplement, eh, mengimplementasikan nilai-nilai budaya akhlak, dapat mengedepankan ide, integritas, dapat mengedepankan semangat dalam bekerja. Baik, uh, saya rasa ini cukup pak podcast kali ini pak. Terima okay, kasih banyak kasih, sudah meluangkan waktu pak. Ya, sudah sampai sore ini pak. <laughs> <laughs> Baik, uh, pesan untuk para pemirsa. Mari kita jaga diri kita sendiri, rekan, keluarga, serta perusahaan yang kita cinta ini. Zero Fraud, salam akhlak, salam budaya resiko. Saya Andy selaku host dan tim podcast Kanwil Semarang, pamit undur diri. Uh, sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih, terima kasih teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Yuk.